Hello, Assalamualaikum. I'm Arena and this is my lesson plan. Ini adalah tujuan pembelajaran dari materi Expressing Wish and Hope. Poin selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran dan ini adalah kegiatan pendahuluan. Dan ini adalah kegiatan inti berupa mengamati, menanya, dan mengeksplorasi. Dan ini adalah lanjutan dari kegiatan inti berupa mengalar dan mengkomunikasikan. Dan ini adalah kegiatan akhir dan bagian akhir daripada lesson plan. Ini adalah media yang saya gunakan berupa whiteboard dan board marker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I'm fine. I'm very well and thanks. Today we will learn something new and something interesting. And what is it? And before that, have you ever a dream or want something? And how do you say about your dream or and your want? And you will say I think you will say, I wish I can buy a smartphone, I wish I can meet my favorite artist, or I hope you will get best car. And today we will learn about this. Wish and hope. Wish and hope. What is the definition of wish and hope? Wish is an expression about someone's feelings that would like to have something or to see something or to like to want something uh, happen. It's wish. Want something. And hope is same, but hope is like expression someone uh, want something to happen or uh, to have something like that. And hope is always or usually have a good reason. Reason. And what is the differences between wish and hope? Wish is like. Uh, have low possible like or we can say it impossible and hope it's like a harapan yang mungkin terjadi uh, it's have a possible happen and then I will give you a uh, example from this and we can knew, we can know about the differences between this in which I wish I wish you all the best I wish you all the best and then I wish you speak to your heart And then we don't have a table right now, a table available right now. Help me. 
as do you wish. To wait. Is the example from wish examples. And for hope, I hope. To study to the end in Korea next year. And I hope they see finds my wallet. And then John hope to do something beneficial for his Country. And three examples from wish and three examples from hope. What are the differences? In here, I wish you all the best. I wish you all the best. It's a termasuk pada wish, but ini bukan berarti memiliki kemungkinan yang sangat sedikit untuk menjadi lebih baik tapi ini termasuk pada ungkapan atau inggris uh, ungkapan seperti kita bertemu dengan teman kita lalu kita bilang and we say I wish you all the best and wish me luck or wish you Merry Christmas like this kita, kita sebut sebagai ungkapan Kemudian, I wish you speak to your boss. Ini memiliki law possible, possible or impossible to speak with our boss. Semisal di peke, uh, perusahaan yang sangat besar, jadi susah untuk ketemu ke bosnya langsung. Kemudian, we don't have a table available right now. Do you wish to wait? Hmm. Kita tidak memiliki meja sekarang meja yang ada sekarang apakah kamu mau menunggu nah di sini kenapa bisa masuk ke wish kenapa kita pakai wish karena ketika kita uh, datang ke rumah makan kemudian kita melihat tidak ada meja yang kosong apakah kita akan menunggunya sampai ada meja yang bisa kita duduki nah ini termasuk pada wish karena pasti saat itu kita pergi dari situ pergi dari restoran itu kemudian hope I hope to study in Korea next year ini memiliki kemungkinan kemungkinan yang bisa kita lakukan nantinya karena kita berharap atau berdoa nanti bisa uh, sekolah di Korea tahun depan kemudian I hope Daisy finds my wallet saya harap Daisy menemukan dompet saya jadi di sini memiliki harapan Desi nanti menemukan gitu ada kemungkinan Desi bisa menemukan dan ada kemungkinan tidak tapi lebih ke bisa bisa menemukan kalau yang ini tadi memiliki kemungkinan yang sangat jauh daripada ini ada medium ada high kemungkinan yang nggak bisa di nggak bisa didapatkan di wish kemudian di home lagi, John hope to do something beneficial for his country. John berharap bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk negaranya. Jadi di sini kemungkinan John bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, bisa melakukan donasi ya, atau yang lainnya, or donation or etc. And then, uh, bagaimana menulis the kalimat wish and hope? Sentence structure uh, 
subject, class, wish and hope, wish or hope, kemudian compliment. Ini compliment-nya. Paham? Nah, contohnya, I wish, sini aja, I wish you speak to your boss. Ini subjeknya, kemudian ini wish-nya, dan ini compliment-nya. Paham? Kemudian di hope sama, I hope Daisy finds my wallet. Ini subjeknya, kemudian ini hope-nya, and then it is a compliment. Are you understand? And then, why we respond uh, to these sentences? We can say, thank you. The response is, we can say, thank you. Or, Uh, thank you so much it's like same words same sentence and many thanks Such so, many many responses for these sentence sentences, and when we uh, respond about hope, we can say I hope to, I hope so, like that, and and the next, uh, you have to make a dialogue with your with your friend in two. In, in a group, when group consists two people or two students, and then you, uh, after you, after you write or make a dialogue, I will uh, choose some of your group, some of the group, to come forward and uh, present about the dialogue. Okay. Okay, guys. Now the task is for homework. Today we learn about wish and hope. And wish and hope, uh, we use wish and hope according to the situation. And wish and hope have a differences. And when we use hopes or and wish, we have to know about we have to know about the subject first. If it's if it's chance, we use uh, as in the in the uh, hopes and wish. So he or he is hopes and wishes. You have to know. I'm sorry. Uh, I inform you late. Saya ngasih tahunya terlambat. It now. Are you understand? Okay. We can uh, end our class. Yeah. Okay, guys. Thank you for your attention. Uh, before our before before I. Uh, Finish my class. We can say alhamdulillah together. Alhamdulillah rabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Pembelajaran hari ini sangat mudah dipelajari, bukan? Maka dari itu uh, kalian uh, sering-sering learn about this material biar kalian bisa using it in daily activity and also uh, kalian enggak unfamiliar tentang materi ini karena ini sangat sering kita gunakan uh, seperti itu maka dari itu tetap semangat belajar dan tetap diingat materi hari ini baik dari definition difference, differences uh, kemudian how to make the sentences uh, struktur dari uh, kalimatnya semua tetap diingat dan diaplikasikan in daily activity and daily life so terima kasih